به نام خداوند توانا سلام علیکم بیننده های عزیز تلویزیون جهانی آریانا با امید که صحت من سر حال باشین بازم در خدمت شما ایزان قرار دارم امشب بازی 41 ام بین تیم های سن رایزرز حیدرآباد و چنای سوپر کینگز دو پیاور لوب دل سره مخامخ کیږي په دې هیله چې د خپرون تر پایه ملتیا وکړي او د لوب څخه خو خوند وخلی نن شپه به خامخا زمنګ زمره لوب غاړه راشد خان هم خزلی او هیله مو داده چې خو زلیږي را سره ګران استاد فردوس غنی دی د کرکټ مبصر او تر پایه به په کرکټ را سره تبصره ولري تو دوې ته خراغ لاس وې مساس ډیر زیاته مننه چې بیا مو زمنګ بلنه ومنل کور ودان بیر جانه بیا هم تا ته تخنیکي هم کارانو او د ارنا تل زون ټول قدر منو لدون کته خپل سلامونه وړاندې کوم مننه چنای سوپر کینګز لوب ډل مشر دونی تاس وګټو او خپل د تو پچونه فیصله وکړل او ساس فرداوس رازو دیتا چې د دوارو ټیمونو د پاره لوب د نش په لوب ګټل ډیر مهم دی یقینا هر لوب د هر لوب ډل لپاره هر وخت مهم وي او د غلو به یقینا چې د دوارو لوب ډل لپاره بل خصوص د سن رایزر حیدرآباد لوب ډل لپاره ډیر زیات اړین هغه ځکه چې اوس هغه د جدول په سلرم ځای کې لیدل کیږي په داسې حال کې چنای سوپر کینګز په دوهم ځای کې دی نو دواړه لوب ډلې به هڅه کوي چې دغه لوب وګټي په داسې حال کې چې چنای سوپر کینګز خپلې وروستۍ دوه لوبې بایللې دي لومړۍ لوبې هم سن رایزر حیدرآباد ته په حیدرآباد کې وبایلله او دوهمه لوبې هم د آر سی بي په وړاندې په بنګلور کې هغه یوه منډې توپیر سره وبایلله چې د زړه پورې لوبه هم وه او بل خوانو سن رایزر حیدرآباد یا بیا وروسته له دری پرله پسې ماتو څخه دوه لوبې بیا هغوی بېرته ګټلې لومړۍ لوبه د چنای سوپر کینګز چې په اووه ویکټو یې وګټله په حیدرآباد کې او دوهم هم د کې کې آر نه د کلکته نایټ رایډرز نه نو دغه به هغه وي چې سن رایزر حیدرآباد مورال به لږ اوچت کړی وي په تېرو لوبو کې هم زه ورته وو چې د چنای سوپر کینګز او سن رایزر حیدرآباد په هکله هم ډېرې خبرې وکړي یعنې په هغه وخت کې چنای سوپر کینګز او حیدرآباد لس ځلې یو بل سره مخامخ شوي وو چې اته لوبې چنای ګټلې وي او یوازې دوه لوبې سن رایزر ګټلې وي او بل ریکارد دا هم چې په تیر کال آی پی ایل کې دوی څلور ځلې د یو بل سره مخامخ شوي چې څلور واړې لوبې چې نای ګټلې وي ولې په تیرو لوبو کې نو بیا سن رایزر هغه خپل نرز ذهن کنټرول کړل او وې کولی شو چې چنای سوپر کینګز ته یو غټه او اسانه ماتې ورکړي په سر کال آی پی ایل لوبو کې نو نن هم لوبه مهمه ده خو چانس به زیات د چنای سره په دې وي چې لوبه په چنای کې ده د هغوی په کوربه توب سره لوبه ترسره کېږي او بل خوا دا فکس هغه حقایقو ته په کتو سره سږ کال آی پی ایل کې چنای څلور ځلې په خپل کوربه توب سره لوبې کړي چې څلور واړه لوبې ګټلې دي نو دغه د دوی لپاره یو مثبت او قوي پوینټ دی بل خوا حیدرآباد نو بیا په خپل کورنۍ لوبغالي کې هم ځینې لوبې بایللې دي خو غټ لوبه دلته غټ لوبغاړي د دواړو خواو کې بالینګ د دواړو خواو ډېر قوي دی ډېر پیاوړی دی په هغه کې زموږ په حساب شي هېڅ خو نه شته که هغه د دوی تېز بالران دي که سلو به بالخصوص سپین بالران د دواړو لوبډلو ډېر زیات قوي دي یو خو عمران طاهر او نن هربجن سنګ ته هم چانس ورکولی شي هغه په دې دلیل باندې چې هربجن سنګ څلور ځلې اندرا چنای کې چې کله لوبې شوي څلور لوبې کې د لوبې دلې وو ویکټ یې اخیستې دي څلور اشاره درې درې اکانومي سره بالینګ کړی ډېر خزلې دلې نو ځکه نن بیا هم لوب ډلې کې اخیستل شوی دی نو یو خوا هربجن سنګ او عمران طاهر بل خوا بیا راشد خان او نن شکیب الحسن ته هم چانس ورکول کېږي ځکه ولیمسن په لوب ډلې کې نشته موږ خو توقع دا چې نبی جان بنن بیا لوبې د توقع په خلاف باندې فکر کوم د شکیب الحسن به دغه وروستۍ لوبې دی هم د آی پی ایل نه نور ځي لکه خپل لوب ډلې سره یوځای کېږي نو په همدغه دلیل باندې به نن هغه ته یو چانس ورکول ول شوی چې هغه هم امتحان کې د آینده آی پی ایل لوبو لپاره بل بد خبر هم د سن رایزر حیدرآباد مینوال ته دا دی چې بیرسټو د دوی اوپنینګ د پایل بریدګر بیټس چې ډېر زیات فوم کې دی او سکل اول آی پی ایل دی څومره ښه ځلېږي په هر لوبه کې څومره ښه سټې کې څومره ښه اوپنینګ کې د وارنر سره هغه د هغه هم وروستۍ لوبه ده هغه هم له دغه لوبې نه وروسته د سن رایزر حیدرآباد لوب ډلې څخه رخصت تحلیل نو زموږ لپاره به ښه خبر دا وي چې نبی ته به چانس زیاتېږي هغه به په دغه وروستۍ لوبو کې لوبېږي ولې دا نو موږ لپاره ښه خبر دا دی چې نبی به انشاء الله هم په بیټینګ او هم په بالینګ کې خامخا ښه ځلېږي دا مو هیله هم دا ده انشاء الله قدر من دوستانو شپا یو سلویختم لوبه ده د چنای سوپر کینگز او حیدر آباد لوب ډلو ترمنز چنای سوپر کینگز لوب ډل مشر ټونی ټاس ګټلی او د تو پچونې فیصله یې کړې ده رازو دې ته چې ټونی د راشد په خلاف څنګه ارزوي ټونی پرته له شکه چې یو ښه ګیم فینیشر ورته ویلی شو او په سکل آی پی ایل لوب کې بیا هم دا خبره ثابته کړه چې تر اوسه هم هغه کې لا هم ډېر کرکټ پاتې دی د کرکټ د جونی سره او لا هم کولی شي چې خپلې لوب ډل ته داسې لوبې وکړي چې تقریبا ناممکنه وي د کرکټ لوبه که چیرې ګټل شوې وای نو د هغه غوره لوبو څخه به په هر صورت خو د راشد په وړاندې نو بیا 
ایم اس دونیو ډیر غټ غټ تو بوهن کې د نړۍ ستونزې لري دا غه پوړاندې کې پرشر احساسوي خطر احساسوي نو د راشد پوړاندې فکر کوم کومه ډیټا چې ما وکتله تر دې مهاله دونی د راشد پوړاندې دوه ویستو په ته مخامخ شوی دی چې په هغه کې یوازې څوارلس منډې کړي او دوه ځلې خپله ویکټه هم له لاسه ورکړې د راشد پوړاندې نو دا هغه فکس دی چې موږ د دونی او د راشد راخیستې دی او نو معنی دا چې راشد ډیر پیاوړی دی تیر لوبا هم دای کسا هم لکس انجوی هم در لوده ولی در سن رایزت پوراندی ونه لوبی دن و یو دلیل هم دا مشت راشت پوراندی در ریکارد دوم رخ ندهی پا هر صورت داغ کار بنن بیا هم تکراری گی دیر امید شتا تا و خوشتا دلتنو موضوع دا اوپننگ دا پایل تو پوهون کنه یو خواه دا سن رایزر پایل مگو تاس گورو چه اگوی اکثر لوبی پا هم داغ دوه تو پوهون که یا بیلس منان با نگه تلی چه بیلس تو او وارنر دی ولی بلخواه که چیره چنای سپر کنگس تا ورشو آلتن و وارسن و راید و تقریبا راینا دا هاگه بیلس منان دی چه تول آوت آف فوم دی دوم را آوت آف فوم دی چه وارسن دا دوی اگه مین بیلس من و اگه بیلس من چه دوی دیر زیاد تکیه کلو او تیر کال اگه فاینل یا پایلو با هم دوی تا وارسن و گه تلی چه باقی که سلیز ته په کتو سره دوی ساکل بیا هم تاکیه ډیره په واټسن وه ولی واټسن ساکل په لاس لوبو کې یو سلو وسل ویخ منډه جوړی کړی خاص دا چې اوریج تقریبا سورلس یا دیار لس اوریج کې دی لوبو کې مانا ډیر اوټ اف فورم دی د رایډو هغه بیټسمن دی چې ډیر زیات تاکیه کړی ځکه تیر کال کې چې ریچنای سوپر کینګز هغه تل ولی خپل کړه نو ډیر زیات رول په هغه کې د رایډو ولی ساکل رایډو هم موږ تاسو ګورو هغه هم د واټسن په شان باندې اوټ اف فورم دی نو دا هغه نقطه دی چې سن رایزر حیدرآباد به په نظر کې نیولی وي کچر دوی بیا هم اندغه د پایل تو په هون کې زر زر اوټ کې نو روسه دوی تکیه بیا هم په دونی په براو په دغه لوب غاړه باندې او مخکې هم موږ یادونه کوو چې راشد خان نو بیا د دونی متخصص دی بلکل. دغه په وړاندې نو کولی شي چې هغه ویکټه واخلي نو لوب به زیات د سن رایزر په واک بیا هم ورته ویلی شو ولې چنای سوپر کینګز به هم همدارنګه کوشش کوي چې دغه د پیل دوه تو په هون کې د سن رایزر څخه اوټ کړي که چیرې دوی دواړه اوټ شي نو بیا دلته هم په میډل آردر کې ډېر زیات ستونزې شته په تو په کې بیا هم د پک خدا او یوسف پټان او لکه وجه شن کړ د هغه لوبغاړي چې اوټ آف فوم دي په تېر لوبو کې دومره ښه نه دي لري جالبه دا ده چې که چیرې د تو په هون کې جدول ته وګورو د بېټسمنانو جدول ته په ساکل آی پی ایل لوبو کې وارنر په لومړي ځای کې دی هغه اورنج کیپ نو د وارنر سره دی تر ټولو ډېر بېټ شو په دوهم ځای کې دی ډېر جالب دی ستا دوه لوبغاړي په اول او دوهم ځای کې دي ولې نور د دوی تو په هون کې چې دي لکه مخکې ما چې نومونه واخیستل وجه شنکر او ډیپک خدا او دا خلک دوی تر اوسه پرې پنځوسیزه چا نه ده والي بلکل بغیر له وارنر او بیټسټون نو څومره زیات تکیه شوې په دغه دوه نفر باندې نن به هم تکیه په همدغه دوه نفر که چیرې دوی دواړه دریږي او زلیږي د تیرو پلو په شان نو بیا چانس نوي سلنه د سن رایزر حیدرآباد هیله مو هم دا ده چې نن شپه هم وځلیږي قدرمن دوستانو د تیرې لوبې پرون شپه د ډیلي کاپیټلز او راجستان رایلز لوب ډلو ترمنځ لوبه وه ډیلي کاپیټلز بیګا راجستان رایلز ته ماتې ورکړه استاده او یو سلو دوه نوي منډې ډیرې منډې وې هم پوره کړي دلی راجستان رایلز هم لوب ډلو تقریبا په چانس ویلې شو په سکل آی پی ایل لوبو کې تیر لوب که دوی خلو با ترسره کرده خب بیتنگ و کوره هانه لوب دل مشر بخنه سر وست لوب دل مشر نده سمیت لوب دل مشر دی نو هاگه سلیز هم مویلا پا پایل که نو یو سلی یو نوی مندی یو سلی دو نوی مندی غط حد یا هم بد چانس لوب دل ورته ویده شو یو آر سی بی او یو هم راجستان رایلز دیر زیاد منه نو استاد قدرمون دوستانو دو پختونو پا لده که ننش پا هم ستاس سخ پخت نرو تاس کوله شای چه هم داووز دا افغان بی سیم سیم کارتون هم راوخ لی او د دوه ویش دوه ویش میرې ته خپل ځوابونه راولی گئی پختنه خپریدو ته چمتو ده ستاسو په نظر با نن شپه کم لوب غاړه نیمه سیلی زه پوره کئی البته پانزوس منډې پوره کړی دیوید وارنر یا واټسن به نظر شما امشب کدام بازی کن پینجا دوش را پوره خاط کرد دیوید وارنر یا واټسن جواب خواهش جواب های تان را با شماره 22 22 امین اکنون تلفن های افغان بی سی میتون را برداشته جواب های تان ارسال کنین ما منتظر جواب های شما عزیزان هستیم کوله شه چمدا وس د افغان بی سی سیم کارتون مو راوخ لای جوابونه مو راولی گی د 22 22 میره تا من مو منتظر یو د جوابونو لوبه پیل لیدون کده په ګډه زو میدان ته لوبه ګور
خراغلاس تلی مشه د یو سال وخته می لوبه لومړی پانه مو کته چې یو سلو پینزا ویا منډه جوړ شوی او یو سلو شپګا ویا منډه ټارګیټ وټاکل شو ګورو چې د چنای لوبډلا د لوبه ګټل شو کسنګ از کچ نه په جدول کې دویم مقام لري او حیدرآباد بیا په جدول کې څلورم مقام لري راشد لپاره نن یوازې درې وکټې په کار دي چې په ای پی ایل لوبو کې خپل 50 وکټې هم پوره کی په دې هلا چې راشد نن نو د غدرې وکټې واخلي نن تاسو ولې دل چې د حیدرآباد لوبډلې لوبډل مشر نه ودا غوي نیای مرشه ون ول ته تل بیر ته خپل هوا ته راتون کې لوبې کې چې راجستان سره لوبه لري بیر ته براستون شي سټډیو کې راسره د کرکټ لوبو مباصر خغله فردوس غنی شته خغله غنی یو سلو شپګه وی ټارګیټ په دغه پیش باندې تاسو څنګه ارزوي هلا چې چنای لوبډل هم قوي لوبډل ده خصوصا دونی خفوم کې ده رینا خفوم کې ده فکر کوي چې وبه کول شي د ټارګیټ پوره کی یو سلو شپګه وی هدف به هغه هدف فکر کوم چې سن رایزر باول کې پلان نیولې چې دغه هدف ته شاوخوا ورسیږي یو سلو اتیا منډې به د دوی فکر کوم لومړی هدف ولې کلم چې وارنر او منش پانډه دواړه ډېرې ښه ملګرتیا وکړه او په تر پنځلو سورونو پورې دوی منډې ډېرې ښې جوړې شوې وې داسې ښکاره دي چې دوی ادب به تقریبا یو سل اتیا یو سل نوي ته ورسېږي خیر دوی یو لس پنځلس منډې بیا هم کم راغلل ولې په دغه پچ باندې په دغه وشتن ځای باندې یو سل شپږ اویا منډې ډېر غټ هدف دی دا هغه پچ دی چې لومړی لوبه د آر سي بي او د سي سکې ترمنځ ترسره شو چې رویل چالنج بنګلور ټول په اویا منډو کې خپلې ویکټې له لاسه ورکړې مانا پچ سخت دی لکه څه د توپ اچونکو لپاره مرسته پکې زیاته دی نو ابو الحسن راجر حیدرآباد سره بدون شک چې داسې بالران دي چې هغوی په د هرې لوبډلې په وړاندې ډېر ښه توپ اچونه کړې که د هغوی تېز توپ اچونکي دي او سلو توپ اچونکي دي نو بنوشور کمار او سندیپ شرما او خلیل راشد خان دا هغه توپ اچونکي دي چې کولی شي د چنای لوبډله د ستونزو سره مخامخ کړي د چنای ټاپ اوردر لا هم ستونزې لري شن واټسن او رایډ او راینا که چېرې دوی بیا هم وکولی شي سن رایزر چې دغه یوه وکټه دوه وکټې په لومړیو شپږو ورونو کې ترلاسه کړي نو بیا یقیناً چنای لوبډله به د ستونزو سره مخامخ شي راشد خان په هکله هم کلنډو کې وغږېږي یوازې درې وکټې ته نور هم ضرورت لري چې په د آی پي ایل په لوبو کې پنځوس وکټې پوره کړي راشد صاحب باید وکړي فکر کوي چې دا درې وکټې به واخلي راشد دا همېشه وکټ ټیکر توپ اچونکي هغه ته ویلی شو خو توپ وهونکي د سره ډېر زیات احتیاط کوي نو نن که چېرې چې نای یو شمېر شاید د هېوادوال یا مینه وال دا وایي چې ولې راشد وکټې نه اخلي هغه چې راشد په خپلو خبرو کې هم اشاره درلوده چې کله چې لوبغاړی احتیاط کوي نو نه وټېږي او بل شل اوریزو لوبو کې موږ هم بار بار یادونه کړې چې په غږ اکانومي ډېر زیات مهمې دي راشد اکانومي همېشه د شپږو نه کته وي نو دا غټه خبره ده چې د راشد په وړاندې غټ غټ توپ وهونکي د غټ شاټ کوشي بله او دونی هم یوازې یوې شپږیزې ته ضرورت لري چې د ایپی ایل لوبو په د چنای لوبډلې لپاره خپل دوه سوه شپږیزې پوره کړي ګوري چې دونی یوه شپږیزه وایي او که څنګه ډېره زیاته مننه ښاغلی فردوس غني چې زموږ بلند نه ومنله بیا هم دلته راغلی تشریف مو راوړ ډېره زیاته مننه نو سره مننه کوو له تاسو څخه هم چې اوسه پورې له موږ تر پاتې هغوی ورځو دمې ته له دمې وروسته دا مستقیما میدان ته ورځو